जननी शारद देवी रामकृष्ण जगद्गुरी पाद पद्मी तय श्रुवा प्रणुमा ओं नम श्री ज्योतिराजा विवेकानंद शूर सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी नितापकारिणी ठाकुर माओ स्वामीजी चरणे हमें आप भूमि लुंडित प्रणाम निवेदन करी नमस्कार जाना प्राणाराम बांगला चैनल यूट्यूब चैनल समस्त सत्री मंडल दर्शक मंडल उद्देश्य एवं नमस्कार रही पवित्र कुमार सुर जिन्हें प्राणाराम बांगला चैनल प्रतिष्ठा तर उद्देश्य हमें नमस्कार रही आज के मान मायर सान्निध्य जरा इस समस्त स्वामीजीरा इस से समयकार जिस समस्त मानुष जन इस तर मध्य चंद्रमोहन दत्त जिन्हें मायर खूब आदर छें माता के आदर कर चंदू पर डाकें तार कथा मैं तार स्थिति कथा कारण तीन मायर संगे तार जो समय टुकु के काटे से पुण्य स्मृति तो से पुण्य स्मृति चंद्रमोहन दत्त से आज हम अनुधान आलोचना करब ये चंद्रमोहन दत्त इन छें पूर्वबंगीय एवं तर मान बांगलेश ढाका जिलार विक्रमपुर महकुमार अंतर्गत गाओपाड़ा ग्रामे तर बस छो तो ग्रामे समस्त परिवार बैद्य एकम्र तरह कायस्थ दत्त परिवार बाकी समस्त मानुष जन शिक्षित बैद्य परिवार छो एवं तरह बाड़ी छो एकवर्ती कंतु तर मान जेमन पद्मार जे विभिन्न समय पद्मार जे शिफ्टिंग शिफ्टिंग अब द रिवार तर देखा जाए पद्मा अनेक समय विभिन्न जगार मानुष जन तर घर बाड़ी इत्यादि सब पद्मा गर्वे चले ग तो सरकम चंद्रमोहन दत्ते आमकाठान बागान पुक समेत कैक बीघा जमिर ओपरे वसत बाटी छो कई बंगभंगे अनेक आगे से पद्मार शिफ्टिंग मोटा पद्मा गर्वे चले जाए तरफ तरा मोटामुटी एक सच्छल परिवार मान थकतें ता तक एक तर असुविधा है एवं उन्नीस सौ दस साले कलकाय आसें चाकी करार उद्देश्य अर्थात देशे तार बो ऐले मे जा सब सबाई देश लोके संगे रेखे कलकाय कि उपार्जन करार्जन कलकता आसें तो इसे तरह भाई बड़ भाई जाके तरा ठाकुर भाई डाकत से ठाकुर भाई क्यों कलकार रेले चाकरी करतें बगबजारे का एक जगह बाड़ी भाड़ा कर थकतें तो से ठाकुर भाईर का कैक दिन रही क्योंकि तरह देखल ठाकुर भाई ता मैंने वही तरह बाड़ी थार जे मान खूब बसिताम दीते लगल ना तक तीन बोलें जो तुम्हार निजे तुम एब निजे को खबर चेष्टा करो तो से करलें जो एक मुदिर दोकने मान खा लेखार क्जे जे के मान नियोजित करलें क्यों से मुदिर दोकने सम्पूर्ण भाव एप्रेंटिस बिना माइने बिना खावा दावा एप्रेंटिस हिसाब से किद क्या कर तरह एक निजे दोकान खुललें मुदिर दोकान ओ बागबजारे का एक मुदिर दोकान खोला खुल तो जीवन जेमन देखी जे एकटार पर एक पर्दा सर जाए जीवन परिवर्तनगुलो जान से पर्दा सर जा संगे संगे जीवन एकवर्तन आसे सरकम ये चंद्रमोहन दत्तर जीवने वही जी एक मुदिर दोकान खुले बसलें तर जान तर जीवन एकवर्तन ओ मुदिर दोकान खुले बसार साथे साथ ही एल कम जे उन्नी हटात एक दिन देखें जे क्यों तर दोकान जो दरमार जे ये ढाकनाटा छो से दरमार ढाकनार ऊपर क्यों मान काभूष कल दिए लिखे गगामीकाल बेलूर मठे श्री श्री रामकृष्ण परमहंसदेव जन्मोत्सव पालन करा अपनारा सब दले दले जो दिन यहाँ देखे उन्नार खूब मन होते लगल श्री श्री रामकृष्ण परमहंसदेव तर नाम उन्नी एर आगे कख शी तो मन हल निश्चय को बड़ मानूष हबें तो विभिन्न लोक के जिज्ञासा करते पर 
তো তার ওই মুদির দোকানে কয়েকটা দোকান পরে একটা বুড়ো মানুষের দোকান ছিল তো তখন সেখানে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনাকে আমি কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই তো তিনি বললেন বলো তুমি কি কথা জিজ্ঞেস করছো বলছে যে ওই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে তো তখন উনি বলছেন যে হ্যাঁ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একজন খুব বড় মহাপুরুষ তো বেলুড় মাঠে তার জন্মদিন পালন হয় এবং প্রত্যেক বছর এখান থেকে কিছু জন যায় তো উনি বললেন যে কিভাবে আমরা যেতে পারি তো বলছে অহিরিটোলার ঘাটে যাও সেখান থেকে ওই নৌকা পেরোলেই ওপারেই হচ্ছে বেলুড় মঠ এবং সেখান থেকে একটু মানে হাঁটা দু চার মিনিটের পথে তুমি গিয়ে বেলুড় মঠে গিয়ে মানে প্রবেশ করতে পারো আপ তখন উনি জিজ্ঞেস করছেন আপনি কখনো সেখানে গিয়েছেন বলছেন হ্যাঁ এই জন্মোৎসবের উৎসবেই গিয়েছিলাম তো সেখানে খুব খাওয়া দাওয়া হয় লুচি বোঁদে মানে পায়েস খিচুড়ি প্রচুর খাওয়া যেতে পারে একদম পেট ভরা খাবার খাওয়া যেতে পারে তো চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রমোহন দত্ত এই কথাটা যখন শুনলেন তখন তার যতটা না প্রসাদের উপরে আকর্ষণ হচ্ছিল তার থেকে বেশি শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতি আকর্ষণটা মনে হচ্ছিল মনে মনে তিনি ভাবছেন যে যদি যাওয়া যেত তাহলে ওই উৎসাহ দর্শন করা যেত তারপর তিনি তার দোকানের সামনে কয়েকজন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন তারা কেউ যাবে কি না তো দুটি ছেলে বলল হ্যাঁ তারা যেতে পারে তো ঠিক করা হলো যে পরের দিন সকালবেলা তারা তিনজনে মিলে ওই বেলুড় মাঠে যাবে কিন্তু রাত্রিবেলা একজন এসে তাকে জানিয়ে গেল যে সে যেতে পারবে না তাহলে রইল আরেকটি ছেলে এবং চন্দ্রমোহন দত্ত বলেন ঠিক আছে আমরা দুজনেই তাহলে চলে যাব বলে সেই রাত্রিবেলা তার এত উত্তেজনা হলো যে বেলুড় মাঠে যাবেন ঠাকুরকে দর্শন করবেন ইত্যাদি বেবে তার উত্তেজনায় তিনি আর বাড়ি গেলেন না তো তিনি কি করলেন ওই বা মানে ওই দোকানের রকেই একটা মানে ওই একটুখানি মুড়ি বাতাসা খেয়ে শুয়ে রইলেন সারা রাত্রে স্বপ্ন দেখছেন একটা খুব বড় মাঠের কাছে গেছেন এবং সেই মাঠের কাছে মানে বিরাট একটা পুজো করছে ইত্যাদি দেখছেন হঠাৎ করে মনে করলো কেউ একটা কালো একজন লোক তাকে এসে গুতো মারছে যে এখান থেকে চলে যাও চলে যাও এরকম বলছে তখন ঘুমটা ভাঙতেই দেখছেন যে ওই পাহারা দার সে তাকে লাঠি দিয়ে গুতচ্ছে এবং বলছে এই তুমি এরকম শুয়ে আছো কেন এখানে তখন ওই সবাইকে স্বদেশী বলে মানে এ করা হতো যে সন্দেহ করা হতো তো সে পাহারা দার ভেবেছে এটা কোনো স্বদেশী তখন তিনি বললেন না এটা আমারই দোকান আমি সকালবেলাতেই বেরিয়ে যাব ওই জন্য রাত্রিটুকু এখানে শুয়ে আছি তো পুলিশের মানে গুতো সে ঘুম থেকে মানে উঠে পড়ল তখন বলছি তুমি আমাকে গুতোচ্ছ কেন তখন পুলিশ বলছেন তুমি এখানে শুয়ে আছো কেন তাহলে তোমাকে থানায় যেতে হবে সে বলছে এটা তো আমারই দোকান আমার দোকানের রক আমি শুয়ে আছি তো কেন থানায় যেতে হবে কেন সেটা যখন সে বলল তখন পুলিশটা অন্যদিকে চলে গেল তো ওইখানে ওই মোটামুটি যারা স্বদেশী করতো তাদের জন্যই এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল তো যাই হোক ওর আর রাত্রিবেলা ঘুম হলো না পরের দিন সকালবেলা যে ছেলে তিনজন বলেছিল ওর সঙ্গে যাবে তার মধ্যে একজন তো রাত্রিবেলা জানিয়েই দিয়েছে যে যাবে না বাকি দুজনে একটু খোঁজ নিতে গেল যে তারা যাবে কি না তো তারাও দুজনে বলল যে তারাও যেতে পারবে না তখন ওর মনে হচ্ছে আমি তো কোনো রাস্তাঘাট চিনি না আমি কিভাবে যাব মানে যদি হারিয়ে যাই এরকম সমস্ত ভাবনা চিন্তা হচ্ছে তারপরে ওই যে রাত্রিবেলা স্বপ্ন দেখেছি বিশাল একটা মাঠ আলোর ফুলজুরি খুব চারিদিকে উৎসবের একটা মেজাজ প্রচুর মানুষ তো তখন ওই স্বপ্নটা যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলো তখন সে কিছু চিন্তা ভাবনা না করে ওই কাছাকাছি হাট খোলার যে ঘাট ছিল সেখানে স্নান করে একেবারে আহিরিটোলা ঘাটের দিকে একটা গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দুতির ওপরে আহিরিটোলা ঘাটের দিকে রওনা হল গিয়ে দেখে সেখানে প্রচণ্ড ভিড় এবং স্টিমার দাঁড়িয়ে রয়েছে তো সকলকে জিজ্ঞেস করে জানলো যে তারা সবাই উল্টো পিঠে ওই বেলুড় মাটি যাবে তো ওর তো তখন দেখে খুব সাহস হলো একটা দশ পয়সার টিকিট কাটলো রিটার্ন টিকিট এবং কেটে তখন তার ওই দুজন মানে অন্য সমস্ত লোকেদের সাথে সে গিয়ে স্টিমারে উঠল স্টিমারে ওঠার পরে দেখল যে বেশিরভাগই হচ্ছে ছোট ছোট ছেলে মানে চোদ্দো পনেরো বছর বা 
তার বেশি ওই তো স্কুলের শেষ ধাপের অথবা কলেজের প্রথম ধাপের সব ছেলে এবং তারা সবাই স্টিমার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের ঠাকুর রামকৃষ্ণের কি জয় গুরু রামকৃষ্ণদেবের জয় জয় গুরু স্বামী বিবেকানন্দের জয় ইত্যাদি জয়ধ্বনি দিতে লাগলো এই জয়ধ্বনি দিতে দিতে তখন ওর ভেতরে একটা সাপও শুয়ে এসছে যে ভয়টা সে পাচ্ছিল যে কিভাবে যাব কেমন করে যাব মানুষজন আমাকে মানে ঠিকঠাক করে যেতে পারবো কি না ইত্যাদি যে ভয় করছিল এত মানুষের সমবেত জয়ধ্বনিতে তার ভেতরেও তখন একটা খুব মানে উদ্দীপন দেখতে পাওয়া গেল এবং সকলের সঙ্গে ও জয়ধ্বনি করতে করতে একটা সময় বেলুর মাঠের ঘাটে গিয়ে স্টিমার ভিড়ল এবং ঘাটে একদল ভক্ত দাঁড়িয়েছিল স্টিমারের যাত্রীদের দিকে তাকে তারাও বলছে জয় রামকৃষ্ণ দেবের জয় জয় স্বামী বিবেকানন্দ জয় ইত্যাদি বলছে এবং এই স্টিমারের ছেলেরাও সেগুলোর প্রত্যুত্তর করছে এবং তার ফলে দেখা গেল যে সমস্ত আকাশ বাতাস একদম যেন ঠিক ঠাকুরের জয়ধ্বনিতে স্বামীজির জয়ধ্বনিতে একদম আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল এবং তখন দেখলেন তিনি যে ঘাটে একজন গেরুয়া কাপড় পরা একজন দিব্য কান্তি সন্ন্যাসী দাঁড়িয়েছিলেন এবং স্টিমার থেকে যারা যাত্রীরা নামছে সবাই একে একে সেই সন্ন্যাসীকে প্রণাম করছেন তিনি বলছেন জয় শ্রী রামকৃষ্ণ এবং তিনিও যখন প্রণাম করলেন চন্দ্রমোহন দত্ত তখন তিনিও ওই একই কথা বললেন যে জয় শ্রী রামকৃষ্ণ তারপর সন্ন্যাসী ওই দুই হাত তুলে নাচতে নাচতে বলতে লাগলেন জয় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ওই যত যাত্রী নেমেছিল স্টিমার থেকে এবং যতজন সেখানে দাঁড়িয়েছিল সবাই ওই দুই হাত তুলে জয় শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের জয় জয় স্বামীজির জয় ইত্যাদি জয়ের ধন্য দিতে লাগলো এবং তারপর ফুল করতাল বাজাতে বাজাতে সন্ন্যাসীকে ঘিরে জয়ের ধ্বনি করতে করতে নাচতে লাগলো এবং চন্দ্রমোহন দত্ত ওই দিব্যকান্তি জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসীদের দিক সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে আছেন আর তার মন একদম ভীষণভাবে যে ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠছে তো একজনকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এই সন্ন্যাসীর নাম কি তখন তিনি বললেন যে উনি তো স্বামী প্রেমানন্দ উনি সবসময় এরকম রামকৃষ্ণ নামে বিভোর হয়ে থাকেন তো ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ শিষ্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের গুরু ভাই তো প্রেমানন্দের ওই প্রেমের স্পর্শে তার মনের মধ্যেও প্রেম জেগেছে মনে মনে তিনি বললেন তুমি স্বামী প্রেমানন্দ আর আমি তোমার প্রেমে যে আকুল হয়ে যাচ্ছি সার্থক হচ্ছে তোমার প্রেমানন্দ নাম এবং তুমি অকৃপণ হস্তে সকলকে প্রেম বিতরণ করছো সেই প্রেম সমুদ্রের তরঙ্গে আমার মনও দুলছে এবং তোমার প্রেম বাড়িতে অবগাহন করে আজ আমি সূচি হয়ে গেছি আজ আমি ধন্য হয়ে গেছি প্রেমানন্দ স্বামীজিকে দেখে তো তার খুব আনন্দ হল যে এত মানে সন্ন্যাসী তিনি একজন তিনি ঠাকুরের স মানে শিষ্য এবং ঠাকুর নিজে তাকে দীক্ষা দান করেছে ঠাকুরের নিজের হাতে করা কিন্তু তিনি এতই মানে প্রেমে পরিপূর্ণ যে তার কাছে কোনো মানুষের জন্য সকল মানুষের জন্যই তার কাছে অবারিত তার তো সেই প্রেম মানে বিতরণ করে তিনি প্রেমানন্দ হয়েছেন আর চন্দ্রমোহন দত্ত তাকে দেখে মানে এত আপ্লুত হয়ে গেছে ভাবছি যে সত্যি সত্যি তোমার কাছ থেকে আমি প্রেম মানে আমার হৃদয়ের মধ্যে তোমার যে প্রেম সেটা যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে চলে এলো আমিও মানে ভীষণভাবে প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে গেলাম তো এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে সে তখন মন্দিরের কাছে যাচ্ছে ঠাকুরের মন্দিরের কাছে একজন লোক ওই ফুল বাতাসা ইত্যাদি বিক্রি করছিল তো তখনকার দিনে তো খুব ওই এক পয়সা দিয়ে ওই ফুল বাতাসা ইত্যাদি কিনেছেন কিনে ঠাকুরের চরণে অর্পণ করেছেন করে তারপরে সেখান থেকে বেরিয়ে তারপরে তিনি তখন ভাবছেন যে আমার তো খুব খিদে পেয়েছে কারণ গতকাল রাত্রিবেলা সেই ওই পাঁচ পয়সার মুড়ি বাতাসা খেয়েছিলেন তারপর থেকে কিছু খাননি আর এদিকে বুড়ো ভদ্রলোক বলেও দিয়েছিলেন যে এখানে প্রচুর প্রসাদ পাওয়া যায় তো সুতরাং কোথায় প্রসাদ পাওয়া যায় সেইটা খোঁজার জন্য চারিদিকে খুঁজতে লাগলেন 
তো খুঁজতে 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 দেখছেন একটা জায়গায় কয়েকটি ছেলে তারা দাঁড়িয়ে আছে এবং মানুষ লাইন করে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা সরাতে করে তাদের প্রসাদ দিচ্ছে সরার মধ্যে কি রয়েছে খানিকটা খিচুড়ি রয়েছে দুটো লুচি রয়েছে হালুয়া রয়েছে আর একটু পায়েস রয়েছে তো সেইটা মানে এক সরা দিয়েছে এবং চন্দ্রমোহনবাবু সেইটা নিয়েছেন নিয়ে তার মানে প্রচণ্ড খিদে তাতে ওইটা যেন একদম সেই সমুদ্রে এক বিন্দু জল দেওয়ার মতন খিদেতে মানে ওই খাবারটুকু পড়েছে তো তিনি আবার ওই লাইনে দাঁড়িয়ে আর একবার নিয়েছেন কারণ তিনি বুঝতেই পারছেন যে তার যা খিদে আর এখানে যা দিচ্ছে সেটা এক নয় মানে খিদেটা তার যেহেতু পূর্ববঙ্গের মানুষ তারা ভাত ইত্যাদি বেশি খান তার ফলে হচ্ছে তার খিদেটাও বেশি আর তিনি ওই ভদ্রলোক গুরু ভদ্রলোক বলেই দিয়েছিলেন যে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ পাওয়া যায় যত খুশি তুমি খেতে পারো তো তিনি ওই লাইনে দাঁড়াচ্ছেন আর প্রসাদ নিচ্ছেন তো দুবার এরকম হওয়ার পরে তিন নম্বর বাড়ি যখন দাঁড়িয়েছেন তখন একজন সন্ন্যাসী তাকে বলছেন কি মশাই আপনি এরকম বারবার দুবার করে দাঁড়িয়ে প্রসাদ নিলেন আবার তিন নম্বর বার দাঁড়াচ্ছেন এটা তো অন সকলের জন্য শুধু আপনার জন্য প্রসাদ তো নয় এই কথাটা শুনে তার আবার খুব মনের মধ্যে লেগেছে যে আমাকে বুড়ো ভদ্রলোক বললেন যে যত খুশি চাও প্রসাদ পেয়ে যাবে আর এখানে ইনি বলছেন যে শুধুমাত্র একবার দুবারই পাওয়া যাবে তাহলে তো এরকম জানলে আমি বাড়ি থেকে খেয়ে আসতাম এখানে এসে ওই একসরাতেই হয়ে যেত ইত্যাদি সমস্ত ভেবে তার মনে খুব দুঃখ হয়েছে এবং ওই যে মা ঠাকুরের কাছে এলাম কিন্তু ঠিক মতন মনের মতন করে প্রসাদ খেতে পেলাম না মানে সেই মুহূর্তে তার আর অন্য কিছু বাসনা নেই শুধু ওই প্রসাদটুকু ঠিকঠাক পেলাম না এটাই হচ্ছে তার বাসনা তো তারপরে ওই ঠাকুরের ওখান থেকে চলে যাবেন বলে আবার ঠাকুরের ঘরে গেছেন গিয়ে সেখানে প্রণাম করেছেন করে মানে মনে মনে বলছেন যে আমি এখানে অনেক আশা করে এসেছিলাম তো তোমাকে প্রণাম করলাম তোমার কে দেখে আমার খুব আনন্দ করেছে তুমি আমার হৃদয় জুড়ে রয়েছো কিন্তু যে আশা নিয়ে এসেছিলাম সেই আশা আমার অপূর্ণ থেকে গেল অর্থাৎ তার যে মনের মধ্যে ছিল যে অনেক প্রসাদ পাওয়া যাবে তো সেই প্রসাদটুকু পাওয়া গেল না তাতে যেন তার আশা অপূর্ণ হয়ে গেল তো সেই জন্য ঠাকুরকে তিনি এই কথাটা বলছেন যে এই অপূর্ণ আশা নিয়েই আমি ফিরে যাচ্ছি বলে তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে তারপর গঙ্গার ঘাটের দিকে তিনি মানে যাচ্ছেন গঙ্গার ঘাটে গেলেন গিয়ে একটু জল খেলেন কি আর করবেন খিদে মিটছে না ওই জন্য জল খানিকটা গঙ্গার থেকে আঁচলা করে জল খেলেন খেয়ে স্টিমার ঘাটের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন তো যেতে গিয়ে দেখছেন রাস্তায় কতগুলো লোক একটা মানে বড় ঝুড়ি করে তারা খিচুড়ি পায়েস ওই তরকারি ইত্যাদি নিয়ে তারা সকলে বসে খাচ্ছে এটা ওই বেলুন মঠ থেকেই হয়তো তারা প্রসাদটা সংগ্রহ করেছে করে সেখানে সকলে বসে খাচ্ছে তো তিনি গিয়ে যখন দাঁড়িয়েছেন তাকে ওই রকম একটা বড় শালপাতা করে তাকেও প্রসাদ দিয়েছে তো সেই প্রসাদটুকু খেয়ে তখন তার মনের মধ্যে একটু লজ্জা এসছে যে মানে ঠাকুরের কাছে এলাম এসে এত কিছু তো মানুষ চায় এত কিছু তোমাকে দেখে এত খুশি হয়েছি সে সমস্ত না বলে আমি কেবল বললাম মনের আশা অপূর্ণ রেখে যাচ্ছি তো সেই জন্যেই ঠাকুর যেন আমাকে প্রসাদ পাইয়ে দিলেন তো এই কথাটা মানে মানে অভিযোগ করাটা আমার ঠিক হয়নি আমার মানে অন্যায় হয়েছে এটা এবং ঠাকুরকে তখন তিনি বলছেন যে তুমি আমাদের কত দিচ্ছ সে সমস্ত না ভেবে সার্থক করের মতন বললাম যে আমি অপূর্ণ আশা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি আমাকে ক্ষমা করো ঠাকুর তখন তো তার মানে পেটটাও ভরে গেছে মনের জ্বালাও জুড়িয়ে গেছে এবং তার ফলে তখন তিনি ওই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছেন যে আমাকে ক্ষমা করো আমাকে মানে আমি তোমার কাছে এই যে মানে প্রসাদের জন্য এইভাবে মানে কাঁদলাম সেটা আমি ঠিক করিনি তারপর ওই ঠাকুরের কাছে প্রণাম প্রণাম করে তখন তিনি আবার ওই স্টিমার ঘাটে এলেন এসে শুনলেন বিকেল পাঁচটায় স্টিমার ছাড়বে তো তারপরে ওই ঘাটের মধ্যে বসে থেকে থেকে একটুখানি ঘুমিয়ে নিলেন দিয়ে তারপর স্টিমারে করে বাড়ি চলে গেলেন মানে তার বাড়িতে ফিরে এলেন এবার মানে ওই যে তার মনটা তিনি মানে বেলুর মাঠে গিয়েছিলেন স্বামী প্রেমানন্দকে দেখেছেন এবং তার মানে মনটা ওখানে ওই যে অত সমস্ত সেই দিনের যে ঘটনা হলো পুরো ঘটনাবলীগুলো একদম প্রথম থেকে সেই সরাই প্রসাদ চাওয়া থেকে একদম শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনাটা যেন তার মনের মধ্যে একদম মানে দাগ কেটে বসে গেল কারণ তার তিনি কাজকর্ম সবই করছেন কিন্তু তার মনটা পড়ে আছে বেলুর মাঠে 
কখন একবার তিনি যদি যেতে পারেন ওখানে গিয়ে দর্শন করতে পারেন ইত্যাদি তার মনের মধ্যে মানে তিনি বলছেন যে সব কাজ করছি কিন্তু সমস্ত মনটা পড়ে আছে ওই ঠাকুরের কাছে তো তারপরে তার যে দোকান মুদির দোকান সেই দোকানও চলল না পাত্তারি গোটাতে হলো পাঁচ ছয় দিন পরে একদিন ঘুম থেকে উঠে তিনি ভাবছেন যে রামকৃষ্ণ মানে মিশানের সাধুরা তো বিভিন্নভাবে যে মানুষকে সাহায্য টাহায্য করে তো আমি যদি তাদের কাছে যাই গিয়ে যদি বলি যে আমার কিছু সাহায্যের দরকার তারা কি আমাকে সাহায্য করবেন না তো এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে তার ওই ঠাকুর ভাই যে বড় ভাই তার বাড়িতে তিনি গেছেন তো ঠাকুর ভাই তাকে দেখে বলছেন দেখো এখানে তোমার খাওয়া দাওয়া এখানে আমি তোমাকে মানে পারবো না তোমাকে বহন করতে তুমি নিজেরটা নিজে বুঝে নাও তো তখন তার মনে আবার দুঃখ হয়েছে এই সমস্ত করে তো তিনি ঠিক করেছেন যে দাদার অন্য জল আমি আর গ্রহণ করব না একেবারে পশ্চিমে চলে যাব অর্থাৎ মানে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে তিনি একদম পশ্চিম দিকে চলে যাবেন এবং সেই জ্যৈষ্ঠ মাস তখন প্রচণ্ড গরম তার মধ্যে তার অপমান ইত্যাদিগুলোর জন্য যে মানে একটা যে কাপড়টা পরেছিলেন আর একটা চাদর নিয়ে আর কটা পয়সা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং সেই পাঁচ পয়সা তার হাতে রয়েছে পাঁচ পয়সার মধ্যে এক পয়সা গঙ্গার ঘাটের একটা উড়িয়া ঠাকুরের কাছ থেকে একটুখানি তেল চেয়ে নিলেন নিয়ে স্নান করে মানে বাকি এক আনা গঙ্গাকে দিয়ে দিলেন দিয়ে বললেন আজকের মধ্যে যদি চাকরি হয় তাহলে ভালো মানে মা গঙ্গার কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করছেন আজকের মধ্যে যদি চাকরি হয় ভালো না হলে যেদিকে দু চোখ যায় একদম পশ্চিম দিকে আমি এই জায়গা ছেড়ে চলে যাব তো এই বলে কথাগুলো বলে গাটি সিঁড়ির ওপরে তিনি বসে বসে ভাবছেন তখন ওই কথাগুলো মানে সকাল থেকে কিছু পেটে পড়েনি প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে কিনে খাবার মতন কোনো পয়সা নেই যেটুকু পয়সা পাঁচ পয়সা ছিল ওই তেল কিনেছেন আর মা গঙ্গাকে দিয়ে দিয়েছেন তো সুতরাং কিভাবে তিনি খাবেন কিভাবে তিনি সারাটা দিন কাটাবেন এই কথা ভাবছেন তারপর সামনের একটা মুদির দোকান ছিল সেই মুদির দোকানে গিয়ে একটুখানি চাল চেয়েছেন তো সেই চাল ভিক্ষা করে নিয়ে সেটা জল দিয়ে গিলে গিলে খেয়েছেন মানে এগুলো ভাবলেই মনে হয় যে ঠাকুর প্রথমে কীরকমভাবে তাকে পরীক্ষা করে পরীক্ষা করে তারপর তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেন তো সেই গই কাঁচা চাল মানে কিনে খেয়ে তো কোথাও চাকরি পেলেন না সারা দিনের মতন শেষে চাকরির আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি নিমতলা ঘাটে গিয়ে চুপচাপ এরপরে তিনি কি করবেন কোথায় যাবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না তো তখন তার মনে হচ্ছে যে বেলুড় মঠে তিনি শুনেছিলেন এই রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা তারা মানুষজনকে সাহায্য করে তো তিনিও তো খুবই বিপদগ্রস্ত তো তাকে তিনি কি মানে তারা কি তাকে সাহায্য করবেন না তো এইরকমভাবে তিনি ভাবছেন যে বেলুড় মঠে তো এখন যাওয়া যাবে না এখানে নিশ্চয়ই তার কোনো শাখা আছে এই বলে তিনি তখন ওই জায়গাতে সমস্ত মানুষজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন যে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা কোথায় আছে রামকৃষ্ণ মিশন কোথায় আছে এই কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেউই বলতে পারছে না তো তখন অনেক দূর হাঁটার পরে একজন ভদ্রলোক বললেন যে বাগবাজারে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা রয়েছে হেড অফিস হচ্ছে ওদের বেলুর মঠ এবং মানে এটা শুনেই তার মনের মধ্যে একটা আশা জাগলো যে অন্তত সেখানে গিয়ে যদি কিছু মানে বলা যায় প্রার্থনা করা যায় যদি কিছু পাওয়া যায় তার জন্য তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঠিক কোথায় তখন সেই ভদ্রলোক বললেন বাগবাজারে যাও বাগবাজারের রামকান্ত বো স্ট্রিটে বলরাম বসুর বাড়িতে কয়েকজন সাধু থাকেন তো তাদের কাছে গেলে পরে আপনি সমস্ত খোঁজ পাবেন তো এই রামকান্ত বোস্টিটে তার এক আত্মীয় থাকতো সে তার এক মানে বোনের মানে একজন হাজব্যান্ড ওখানে থাকতেন এবং তাদের একটি ছেলে ছিল বঙ্কিম বলে সেই বঙ্কিমবাবু কিন্তু পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনে কাজ করেছেন এবং উদ্বোধনে কাজ করেছেন দীর্ঘ 
দিন এবং তারপরে তিনি যখন রিটায়ার করে গেছেন তখনও উদ্বোধনে তার যথেষ্ট সার্ভিস দিয়েছেন তো তিনি দেখছেন ওই মানে তার যে আত্মীয় রাজেন সে অনেকটা মাংস কিনে নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছে তাকে তার প্রচণ্ড কি দে তার উপরে আত্মীয়রা যদি দেখে রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে উস্কর ফুস্কর চুল তখন তিনি কি করেছেন ওই চাদরটা দিয়ে মাথাটা ঢেকে দিয়েছেন যাতে ওই রাজেন তাকে দেখতে না পায় তো তারপরে খুঁজতে 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 ওই বলরাম বসুর বাড়িতে তিনি গিয়ে পৌঁছ পৌঁছেছেন তো সেখানে গিয়ে দেখছেন এক বিশাল বড় থামালা বাড়ি এবং মানে গেটের কাছে একজন হিন্দুস্তানি দারোয়ান বসে আছে তো তাকে দেখে তার কাছে গিয়ে বলছে আমি সাধুর কাছে যাব তখন বা হিন্দুস্তানি দারোয়ান বলছে কোন সাধু কা পাস জায়গা তো তখন উনি তো কাউকে চেনেন না কারোরই নাম জানেন না কার নাম বলবেন তো তখন বলছেন যে আমি কারোর নাম জানি না তাই কোনো সাধুর নাম বলতে পারবো না যে কোনো একজন সাধুর দেখা হলেই চলবে এদিকে তার চেহারা মানে সারা দিন ঘুরে ঘুরে একদম উচ্কো খুসকো পেটে একদানা মানে কোনো ওই চালটাকে কোনো রকমে গিলে খেয়েছেন যার ফলে সেই চালটাও মানে কাঁচা চাল খেয়েছেন উস্কো খুস্কো চুল এবং তাকে দেখেও কোনো খুব একটা মানে যে সাধুর ভক্ত বলে মনে হচ্ছে না তো হিন্দুস্তানি দারোয়ান তাকে হাঁটিয়ে দিয়েছে বলে যাও এখান থেকে বাগো এখানে কোনো সাধুর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না কারণ তুমি কোনো সাধুর নাম বলতে পারছ না আর কোনো সাধু নাম বলতে পারলে তখন তার কাছে আমি নিয়ে যেতাম নাহলে তোমার তুমি ভাগো নিয়ে আসে বলে ওই যে বড় বড় থাম এবং তার উপরে হিন্দুস্তানি সাধু ইত্যাদি দেখে তার মাথাটা একদম মানে খারাপ হয়ে গেছে যে না বাবা এখানে থাকতে পারে ওই হিন্দুস্তানি দারোয়ান যদি আমাকে লাঠি পাঠি মারে তাহলেই তো হয়ে যাবে বলে সেখান থেকে তখন পালিয়ে তো তারপরে ওই হিন্দুস্তানি দারোয়ানের তারা খেয়ে তিনি তো ওখান থেকে সরে গেছেন গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন তখন একজন ভদ্রলোক তিনি লক্ষ্য করছিলেন যে এই লোকটিকে অনেকক্ষণ থেকে এদিক ওদিক করছে তো তখন তাকে ডেকে নিয়ে বলছেন শোনো পাই ওদিকে তো তার কাছে গেছেন গিয়ে বলছেন তুমি কি রামকৃষ্ণ মিশনে যেতে চাও তখন সে বলছে হ্যাঁ বলছে এখানে উদ্বোধন কার্যালয় আছে সামনেই তিনি দেখিয়ে দিলেন ওখানে যাও ওখানে গিয়ে কথা বলো তো তারপরে সে ওখানে গেছে গিয়ে দেখছে লাল বাইরে রক রয়েছে তো সেই রকের উপরে বসে আছে হিন্দুস্তানি দারোয়ানের কাছে তারা খেয়ে তার একটু ভয় ভয় মতো লেগে গেছে আর কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না যদি এখানে বসে থাকুক এবার যদি কার মায়ের মানে যদি কারোর মানে কৃপা হয় ঠাকুরের তখন তো সে মাকে জানে না বা ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণকে জানে তো যদি ঠাকুরের কৃপা হয় তাহলে সে একটা পথ তিনি নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন এই বলে রকে বসে আছেন বেশ কিছুক্ষণ তখন একটা ছেলে এসেছে তো ছেলেটা মানে ওই বছর কুড়ি বাইশের ছেলে তখন এসে বলছেন যে কি আপনি এখানে বসে আছেন কেন কোনো কিছু দরকার আপনার তো ছেলেটার গলার শটটা বেশ মোলায়েম এবং সুন্দর ওই হিন্দুস্তানি দারোয়ানের মতন মানে খুব তেজি নয় তো তখন সে বলছেন যে হ্যাঁ আমি একটু মানে এখানকার সব থেকে যে বড় তার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই তো তিনি তো জানেন না ওখানকার সব থেকে বড় হচ্ছেন মা তো সে বলছে যে ঠিক আছে মোহন তখন ওই ছেলেটির নাম ছিল মোহন সে বলছেন আপনি একটু বসুন আমি জিজ্ঞেস করে আসছি তো তিনি তো বলেছেন সব থেকে বড় যে তার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই তো তারপরে কিছুক্ষণ বাদে তিনি বলছেন এসে যে হ্যাঁ মা আপনাকে মানে নিয়ে যেতে বলেছেন চলুন আপনাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছি তখন মা শুনে তিনি একটু অবাক হয়ে গেছেন যে কারণ তার এর আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল না যে কোনো সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কোনো মহিলা থাকেন বা কিছু এটা তার ধারণাই ছিল না তো মা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন আর ওদিকে তিনি বলেছেন এখানকার যে সব থেকে বড় তো দুটো মেলাতে পারছেন না যাই হোক তো ওই মোহনের পেছনে পেছনে তিনি তখন মায়ের কাছে গেছেন তারপর গিয়ে তখন মোহন বলছেন যেখানে আমাদের কয়েকজন সন্ন্যাসী থাকেন এবং তার সঙ্গে মা থাকেন মায়ের সঙ্গে কয়েকজন মহিলাও এখানে থাকেন 
তো তারপরে তার তো বুকের ধুপ পুকুনে আবার বাড়ছে যে আবার কে শুনবে আবার কি হবে যাই হোক মোহনের সঙ্গে মায়ের কাছে গেছেন গিয়ে প্রথম দর্শনে মাকে দেখে তার একদম ভীষণভাবে মনটা খুব আপ্লুত হয়ে গেছে কারণ মায়ের ওই শান্ত দুটো চোখ এবং মায়ের ওই আপন করে কি বাবা তুমি কোথা থেকে এসেছ এই যে মিষ্টি করে কথা বলা সেখানে তোমার বাড়ি থেকে কে আছে তুমি এখানে কি করে এলে সারাদিন কি করেছ ইত্যাদি তাকে জিজ্ঞাসা করছেন এবং যখন জিজ্ঞাসা করছেন তখন তিনি কিন্তু ওই সেই তার যে বড় ভাই অর্থাৎ ঠাকুর ভাই যাকে বলতেন সেই কথাটা থেকে শুরু করে তিনি সারা দিন কি কি করেছেন মুদির দোকানে চাল চেয়ে খেয়েছেন সেই গলায় জল দিয়ে সেই চাল গিলে গিলে খেয়েছেন সমস্ত কথা মায়ের কাছে বলে দিলেন একবার তিনি ভাবছেন যে ঠাকুর ভাই তো আমাদের বাড়ির লোক আমার বড় ভাই তার কথা বলা কি বাইরের লোক মানে ঠিকঠাক হবে তবু তিনি ভাবছেন যে মা তো মা জিজ্ঞেস করছেন এবং মাকে মনে হচ্ছে তার ভীষণ আপন এবং তার ফলে সে তিনি সমস্ত কথাগুলো মাকে গড় গড় করে বলে দিলেন তো মা তখন শুনে বলছেন যে তোমার কি চাই বলছে আমার একটা কাজ চাই তো মা তখন বলছে তুমি আর মান সম্ভ্রম ইত্যাদিতে লাগবে না তো সব রকম কাজ তুমি করতে পারবে তো তখন তিনি বলছেন হ্যাঁ আমি সব রকম কাজ করতে পারবো যে কোনো কাজ আমি করতে পারবো তখন মা মোহনকে ডেকে বললেন যে দেখো একে শরতের কাছে নিয়ে যাও আর শরতের যদি কোনো কাজে লাগে একে লাগিয়ে দাও আর তাকে বললেন দেখো লোক তো আমি রাখবো না লোক রাখবে আমার ছেলে শরৎ তো সুতরাং তুমি শরতের কাছে যাও সে যেটা ভালো বুঝবে সেটাই হয় মোহন তখন নিয়ে যাবার সময় তাকে বলছে যে এখানে আমরা কয়েকজন সন্ন্যাসী মা এবং মায়ের সঙ্গে কয়েকজন মহিলা এবং আমরা কয়েকজন থাকি আমাদের একজন বাজারের লোক দরকার বাজার করার লোক দরকার এটা মানে কয়েকদিন ধরেই কথা হচ্ছে তো মা হয়তো সেই কাজের জন্যই আপনাকে শরৎ মহারাজের কাছে পাঠিয়েছেন তো যাই হোক শরৎ মহারাজের কাছে তাকে নিয়ে গেছে তো শরৎ মহারাজের তো বিশাল দেহ এবং তার মানে খুব গম্ভীর তিনি তো তাকে নিয়ে গিয়ে মোহন বলছে যে একে মা পাঠিয়ে দিয়েছেন তো মা বললেন যে একে যদি কোনো কাজে আপনার দরকার হয় তাহলে একে আপনি রাখতে পারেন তো তখন তিনি বলছেন যে ওরে বাবা এ তো নিয়োগপত্র সাথে করে নিয়ে এসেছেন তো আমি আর একে আলাদা করে কি রাখবো মা তো তাকে নিয়োগপত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন তো তখন চন্দ্রমোহন বাবু লক্ষ্য করছেন যে শরৎ মহারাজের যে বিশাল চেহারা এবং তার গলাটাও সেরকম গম্ভীর হবে খুব গুরু গম্ভীর হবে তার গলাটা কিন্তু তার গলাটা অনেকটা হচ্ছে মেয়েদের মতো তো যাই হোক তিনি মানে তার যে ভয় ভয় করছিল শরৎ মহারাজকে দেখে তার গলাটা শুনে একটুখানি যেন ভয়টা কেটে গেছে তো তখন শরৎ মহারাজ তাকে জিজ্ঞেস করছেন কি গো ছেলে তুমি কি চাও তো তখন ওই অত বড় শরীর দেখে আর তার সঙ্গে মেয়েলি গলা শুনে তো কোনো উত্তর দিতে পারছে না উত্তর দেব কি তো তার যে চাকরি হবে একটা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তিনি থাকবেন এই যে তার মনের বাসনা ছিল সেই বাসনাগুলো যে এত তাড়াতাড়ি এইভাবে পূর্ণ হয়ে যাবে সেটা তিনি ভাবতেই পারছেন না তো শরৎ মহারাজ আবার জিজ্ঞেস করছেন যে কি গো তুমি বলো কি করছো চুপ করে আছো কেন তুমি কি কাজ করতে পারবে তো তখন তিনি কোনো উত্তরে দিতে পারছেন না মানে এমন একটা আমাদের আমাদেরও সবসময় হয় যে হঠাৎ করে যে জিনিসটা চাই যে সেই জিনিসটা যখন হাতের কাছে এসে যায় তখন যেন মনে হয় গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরোচ্ছে না তো চন্দ্রপন বাবুরও তাই হলো যে তার গলা দিয়ে যেন কোনো স্বর বেরোচ্ছে না তো শরৎ মহারাজ কয়েকবার জিজ্ঞেস করে দেখলেন উত্তর নেই তখন মোহনকে বললেন মোহন তুমি কিশোরীকে ডাকো কিশোরী একজন লোকের মানে মেয়ে করছিল লোকের একজন বলছিল যে একজন লোক হলে বাজার করার সুবিধা হয় তো কিশোরীকে ডেকে নিয়ে এলো সেই মোহন তখন তখন শরৎ মহারাজ কিশোরীকে বললেন যে দেখো এই লোকটিকে তুমি যদি মানে শিখিয়ে পড়িয়ে কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারো তো তখন দেখলেন যে সেই দিন থেকেই তার মায়ের চরণে আশ্রয় লাভ হলো আমরা চন্দ্রমোহন দত্তের জীবনের এই কথাগুলো পূর্ণ স্মৃতির যে কথাগুলো যত পড়ব তত জানব যে মানুষের কত ভক্তি এবং সেই ভক্তির মাধ্যমে তিনি মানে তার যা মানে তিনি যা চাইছেন 
তিনি যা প্রার্থনা করছেন সেই প্রার্থনার সমস্ত দ্রব্যই যেন তার কাছে চলে আসছে তো সেরকমভাবে তিনি যে চাইছিলেন যে সন্ন্যাসীদের কাছে থাকতে বেলুর মাঠে গিয়ে তার মনে হয়েছিল ঠাকুরের যে মূর্তি দেখে যে ঠাকুরই যেন তার মনের মধ্যে রয়ে যাচ্ছেন তো সেই চাওয়াটা সেটা যেন তার একবারেই পূর্ণ হয়ে গেল তিনি ভীষণভাবে আপ্লুত হয়ে গেলেন এবং তারপর থেকে মঠকে একদম নিজের বলে ভাবতে লাগলেন তো যে বা ওই বাজার করছেন বাজার করে যতটুকু পয়সা করি খরচ হচ্ছে সেই হিসাব দিচ্ছেন ঠিকঠাক করে মানে কোথাও এতটুকু কোনো পয়সা খ মানে বাজে খরচ করতেন না এবং শরৎ মহারাজও আস্তে আস্তে তার প্রতি মানে স্নেহ পরায়ণ হয়ে উঠছেন তো এই সমস্ত কাজগুলো করার পরে একদিন শরৎ মহারাজ বললেন যে তুমি তো খালি বাজার করো তার থেকে একটা কাজ করো উদ্বোধনে বই প্যাকের কাজ করো উদ্বোধনে তখন ওই বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যে ঠাকুরের উৎসব ইত্যাদিগুলো হতো তখন সেই সমস্ত জায়গায় উদ্বোধন থেকে বই প্যাক করে সেখানে পাঠানো হতো ওই পাঁচু বলে একটা লোক ছিল যে ওই মুটের কাজটা করত যে তিনি প্যাক করে দিতেন চন্দ্রবাবু প্যাক করে দিতেন এবং পাঁচু সেখানে মাথায় করে নিয়ে যেত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রবাবুও যেতেন কিন্তু তার এই উদ্বোধনে তিনি যা পেয়েছেন তিনি যা জীবনে লাভ করেছেন এই এখানে এসে কলকাতায় এসে ঠাকুরের মানে মায়ের সান্নিধ্য লাভ করেছেন ঠাকুরের শিষ্যদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন এটাতে তিনি এত আপ্লুত ছিলেন তিনি মনে করতেন এটা তার নিজেরই ঘর সেজন্য তিনি একটা পয়সা বাজে খরচ করতেন না ওই পাঁচু যদি না আসতো মুটের জন্য গাড়ির জন্য কোনো আলাদা পয়সা খরচা না করে সমস্ত বইগুলো তো মানে তার কাছে কোনো রকম যে আমি বইগুলো মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি আমাকে লোকে ভাববে আমি একটা মুটে সেই সমস্ত কোনো রকম লজ্জা সরম কিচ্ছু ছিল না ঠাকুর যে বলতেন যে লজ্জা সরম ভয় তিন থাকতে নয় তো সেটাই যেন তার কাছে একদম মানে প্রবল হয়ে উঠেছিল যে লজ্জা সরম ইত্যাদি না করে তিনি একদম সম্পূর্ণভাবে ভাব দেন এটা আমারই আশ্রম আমি সমস্ত কিছু মানে যদি যতটুকু পারি এখানকার পয়সা বাঁচালে এটা আশ্রমেরই থাকবে সেজন্য ওই বইগুলো মানে যেদিন পাঁচু আসতেন না সেদিন তিনি বইয়ের প্যাকেট মানে মাথায় করে নিয়ে সেখানে পরিষ্কার মানে নিয়ে যেতেন এবং তার কাছে এমন একটা ভাব ছিল যে যেহেতু মা তাকে দীক্ষা দিয়েছেন মা তাকে এর মধ্যে মানে স্নেহ করতেন খুব মা তাকে প্রসাদ দিতেন আর যার ফলে তিনি ভাবতেন যে মায়ের এখানে যে আমি এসেছি ঠাই পেয়েছি মায়ের চরণে সেখানে যদি আমাকে কেউ নর্দমা পরিষ্কার করতেও বলে তাহলেও আমি সেটা খুব আনন্দের সঙ্গে করব কারণ এটা হচ্ছে মায়ের কাজ এবং মা তাকে মাও তাকে খুবই মানে মা তো নিজে চিনতে পারতেন মানুষজনকে এবং তার যে মনের ভাব এত গুরুমুখী সেইটা দেখে মাও কিন্তু তাকে একটা জপের মালা মা নিজে সেটা মালায় জপ করে তাকে শোধন করে দিয়েছিলেন এবং মা তাকে মাঝে মধ্যেই ডাকতেন ডেকে হয়তো ছোটোখাটো কোনো কাজ করতে বলতেন এবং তারপরে সেই দুহাত ভরে প্রসাদ দিতেন এটাতে চন্দ্রমোহন বাবুর সঙ্গে মায়ের একটা সুসম্পর্ক খুবই ভালো সম্পর্ক তিনিও মনে করতেন যে আমার আপন মা আমাকে এত ভালোবাসেননি এই যে একটা পরস্পর পরস্পরের প্রতি একটা স্নেহ ভালোবাসার যে সম্পর্ক সেটা কিন্তু তার মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়ে আর মা তাকে ওই ডেকে মাঝে মধ্যেই ছোটোখাটো কাজ বিভিন্ন কাজ করে করিয়ে নিতেন আর চন্দ্রমোহনবাবু খুব আনন্দ পেতেন মা যদি কোনো কাজ দিতেন সেটা করতেই ভীষণ আনন্দ পেতেন তো যখন তখন মাও ডাকতেন নিঃসংকোচে মা ডাকতেন সেই এক গলা ঘুমটা দিয়ে নয় মা তাকে বলতেন এটা করো ওটা করো বলতেন আর তিনিও করে দিতেন তো একদিন মা তাকে বলছেন যে আমি তোমাকে দিয়ে এই যে এত ছোটোখাটো কাজ করিয়ে নি এর জন্য তুমি কি কিছু মনে করো তিনি তখন জোর হাত করে বলছেন না মা আপনি আমাকে দিয়ে যা খুশি তাই কাজ করাবেন কারণ আপনার কাজ করতে আমার ভিতর থেকে খুব আনন্দ হয় তখন মাও বলছেন যে দেখো তোমাকে দিয়ে যে এই ছোটো ছোটো কাজগুলো করিয়ে নেই এর ফলে জানবে যে তোমার মানে মুক্তি একদম অবশ্যম্ভাবী আমার সন্তানদের আর কোনো জন্ম হবে না তো এই কথাটা শুনে তার তো চোখ দিয়ে একদম অঝরে জল পড়ছে যে মা শুধু বলছেন যে আমার যে কাজগুলো আমি তোমাকে দিয়ে ছোটো ছোটো কাজ করিয়ে নিচ্ছি যখন আমি থাকবো না 
তখন তুমি মনে করবে যে এই কাজগুলো তুমি আমার করে দিয়েছিলে এবং দেখবে তোমার আর কোনো জন্ম হবে না তো তোমার জন্ম হবে না এই জন্মই হচ্ছে তোমার শেষ জন্ম তো এটা শুনে তিনি কিছু বলতে পারছেন না তার কোনো মুখ দিয়ে বাসা বেরোচ্ছে না একেবারে মানে সেই মায়ের সামনে কাঠপুতুলের মতন দাঁড়িয়ে আছেন আর অঝরে কেঁদে যাচ্ছেন তখন মা তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলছেন যে এত কাঁদতে হবে না যাও তুমি নিচে যাও তো নিচে সিঁড়ে দিয়ে যখন নামছেন তখনও তার চোখে জলের যে মানে ধারা বয়ে যাচ্ছে সেটা তখনও বাধা মানছে না তো নিচে নামতে গিয়ে দেখছেন সিঁড়ির মুখে শরৎ মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন তো শরৎ মহারাজ তার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছেন এবং বলছেন বা মায়ের ছোটোখাটো কাজ করে দিয়ে তুমি তো সব কিছুই বাগিয়ে নিলে যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যার সেবা করে তারা কিছু লাভের জন্য মুক্তি লাভের জন্য যারা মানে তপস্যা করছে কত আর তুমি কি না এই জন্মে এই ছোটোখাটো মায়ের কাজ করে দিয়ে সেই মুক্তি তুমি লাভ করে ফেললে তো মানে তোমার আর ভাবনা কি এখন ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াও মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াও আমি আর তোমাকে কি বলবো এবং তুমি হচ্ছ এখন একদম পুরোপুরি মুক্ত পুরুষ আর এই কথাটা শুনে মা যে কথাটা বলেছিলেন আমার সন্তানদের আর জন্ম হবে না সেই কথাটা শরৎ মহারাজের মুখ থেকে আবার ওইভাবে শুনে যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যার তপস্যা করছে সেই তপস্যা করে যারা মুক্তির জন্য সাধনা করছে তুমি ছোটোখাটো কাজ করে সেই মুক্তি তোমার করায়ত্ত হয়ে গেল এই কথাটা যখন যেন মায়ের যে কথাটা সেইটা শরৎ মহারাজের মুখ থেকে যেন তিনি বুঝতে পারলেন এবং বুঝতে পেরে তখন আর মানে তার কিছু বলার ভাষা নেই শরৎ মহারাজও বলছেন যাও মনের আনন্দে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াও যা খুশি করো তোমার আমার আর কিচ্ছু তোমাকে বললাম বলার নেই তুমি একদম পুরোপুরি মানে মনের আনন্দে ঘোরো আর তখন এগুলো শুনে তিনি বুঝতে পারছেন মাঝে কি কথা তাকে বললেন এবং তিনি নির্বাক হয়ে আছেন আর শুধু চোখ দিয়ে অঝরে জল ঝরে পড়ছে তো সেটা ছিল জ্যৈষ্ঠ মাস এবং প্রচণ্ড গরম পড়েছে মানে আজকে আমরা যেমন বসে আছি ঠিক সেরকমই মানে জ্যৈষ্ঠ মাস মানেই তো প্রচণ্ড গরম মে মাসের মাঝামাঝি থেকে একদম জুন মাস পর্যন্ত তো ভীষণ গরম পড়েছে তো সমস্ত মানে দর দর করে ঘামছে তো চন্দু তখন মায়ের কাছে কোনো কাজে গেছে গিয়ে ওই খালি গায়েতেই চলে গেছে মানে মায়ের কাছে সে কোনো লজ্জা করতো না নিজের মা বলে যেরকমভাবে মায়ের কাছে যাওয়া যায় ঠিক সেভাবে সে মায়ের কাছে যেত তো তখন ওই তার কাঁধে ওই বই বয়ে বয়ে তার কাঁধে একটা ঘা হয়েছে তো মায়ের কাছে গেছে মা তো তাকে দেখলেই পরে সে মায়ের হাত কাছে গিয়ে হাত পাততো আর মা তাকে মিষ্টি দিতেন অনেকগুলো করে মিষ্টি দিতেন আর মিষ্টি খেতে সে খুব ভালোবাসতো মিষ্টি খেত তো প্রসাদ খাওয়ার জন্যই মায়ের কাছে যেত তো সেদিন কোনো কাজের জন্য মায়ের কাছে গেছে তখন মা তার মানে কাঁধের দিকে তাকিয়ে বলছেন কিন্তু তোমার কাঁধে কি হয়েছে তখন বলছে যে ওই বই আমি নিয়ে যাই সেই বইয়ের ঘষা লেগে লেগে এরকম কাঁধে ঘা হয়ে গেছে তখন মা বলছেন কেন পাঁচু যে মুটে সে আসেনি বলছে না কয়েকদিন ধরে পাঁচু আসছে না পাঁচুর কিছু একটা সমস্যা হয়েছে সেই জন্য পাঁচু আসছে না তো বলছে তুমি বইগুলো নিয়ে যাও তুমি কেন গাড়ি করে নিয়ে বা কোনো মুটে করো না তখন সে বলছে আবার যদি মুটে করি বা গাড়ি করে নিয়ে যাই তাহলে তো আবার বেশি পয়সা লাগবে এখান থেকে শিয়ালদা স্টেশন নিয়ে যেতে গেলে যথেষ্ট পয়সা লাগবে তো সেই কারণে আমি মোটের পয়সা বাঁচানোর জন্যই আমি এটা ঘাড়ে করে নিয়ে যাই তখন মা বুঝতে পারলেন যে ছেলেটি কত নিঃস্বার্থ এবং কত মানে সৎ যে সে শুধুমাত্র কয়েকটা পয়সা বাঁচানোর জন্য নিজের ঘাড়ে অত বড় একটা ঘা হয়েছে কিন্তু সেটাকে সে আমল না দিয়ে শুধুমাত্র আশ্রমের সেবা করতে চাইছে তো এই রকমভাবে নিবেদিত প্রাণ দেখে মাও তো তার সবটুকু মানে আমরা যদি ভগবানের কাছে আমাদের প্রাণটুকু নিবেদন করি আমাদের যা কিছু সমস্ত যদি দেবতার প্রায় অর্পণ করি তাহলে দেবতা তো বুঝতেই পারবে এবং তুষ্ট হবে নি তো সেখানে মাও কিন্তু তার উপরে প্রচণ্ড মানে খুশি হলেন তুষ্ট হলেন তখন মা ওই একটা বাটিতে করে সর্ষের তেল নিয়ে মা এইগুলো মানে কিছু জানতেন যেগুলো মা ওই মন্ত্র পড়ে দিলেন দিয়ে তার কাছে তেলটা দিয়ে বললেন যে এই তেলটা ওই ঘায়ের উপরে 
তুমি প্রত্যেক দিন লাগাবে তো কয়েকদিন লাগানোর পরেই দেখবে যে ঘাটা একদম শুকিয়ে গেছে তো ঠিক তাই হলো যে তেলটা ওই কয়েকদিন ধরে গায়ের ওপরে যখন লাগালেন চন্দু মানে চন্দ্রমোহন দত্ত তখন দেখা গেল তার ঘাটা একদম শুকিয়ে গেল আসলে ঘা শুকিয়ে যাওয়ার কথাটা কিন্তু যখন মায়ের চোখে দৃষ্টি পড়েছে তখনই কারণ মা জেনেছেন যে শুধুমাত্র মঠের পয়সা বাঁচানোর জন্য এই কষ্টটা সে গ্রহণ করেছে এই কষ্টটা সে নিজের শরীরে নিয়েছে সুতরাং মায়ের দৃষ্টি পড়া মাত্রই সেই কষ্ট একেবারেই নির্মূল হয়ে যাওয়ার কথা ওই যে তেল লাগানো সেটা কেবল মাত্র নিমিত্ত মাত্র তো অর্থাৎ যা কিছু মানে দান মায়ের ওই চোখের দেখার মধ্যে দিয়ে কিন্তু সেটা এসে গেছে এবং এইটাই চন্দু বলছেন যে কয়েকদিন ওই তেলটা লাগালাম তাতেই কিন্তু ঘা একেবারেই সেরে গেল আজ আমরা এইটুকু অংশ করলাম চন্দ্রমোহন দত্ত পূর্ণ স্মৃতিতে আরও অনেক কথা বলেছেন মায়ের সম্পর্কে আমরা সেটা পরের দিন আলোচনা করব আজ আমরা চন্দ্রমোহন দত্তকেও নমস্কার জানাই কারণ তার যে মানে তিনি যেভাবে মায়ের কাছে এসেছিলেন যে একদম দিনহীনের মতন মায়ের কাছে এসেছিলেন এবং মায়ের প্রতি ভক্তিতে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় তার সর্বস্বটুকু অর্পণ করে দিয়েছিলেন এবং ঠাকুরের যে আশ্রম ঠাকুরের যে পরমংশ মিশন রামকৃষ্ণ মিশন সেই মিশনের জন্য দু চারটে পয়সা বাঁচানোর জন্য তিনি সমস্ত কষ্ট নিজে দেখে ধারণ করতে মানে চেয়েছিলেন তো এইগুলো পড়ে মনে হয় সত্যি মানে তারা তখন কত বেশি যে আশ্রমকে ভালোবাসতেন মিশনকে ভালোবাসতেন মাকে ভালোবাসতেন এক কণাও যদি সেই ভালোবাসার শক্তিটুকু আমাদের মধ্যে আসে তাহলে কিন্তু আমরাও অনেক মানে নিজেদের জায়গায় অনেক বেশি মানে মাকে পেতে পারি ঠাকুরকে পেতে পারি আমাদের হৃদয় তো ঠাকুর মা স্বামীজির উদ্দেশ্যে আমি আবার নমস্কার জানাই এবং নমস্কার জানাই এই কারণে যে তারা যেন আমাদের হৃদয়ে বাস করে এবং তারা যেন আমাদের সমস্ত রকম দুঃখ বিপদ থেকে উদ্ধার করার যেমন মানে তারা শক্তি দেবেন এমনি সেই শক্তির মাধ্যমে আমরা যেন সমস্ত দুঃখ বিপদ থেকে নিজেদের আমরা সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি জয় মা জয় মা জয় মা প্রাণারাম প্রাণারাম প্রাণারা